हमसे पहले दो दो गाड़ियाँ एक दस अगस्त वाली के ऊपर हमला हुआ था और एक लड़की शहीद हुई थी वो लड़की पहली शहीद थी पाकिस्तान के नाम तूबा नाम था शायद उसका दस अगस्त को चले थे पाकिस्तान तो हमारा अपना मुल्क है इसके लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं जो पाकिस्तान स्पेशल्स रेलवे गवर्नमेंट ने चलाई थी तो उसमें हम 13 अगस्त को वहाँ से रवाना हुए और 15 अगस्त को यहाँ कराची पहुँचे थे वहाँ से हम लोग चले हैं तो अमृतसर पे आके हमारी गाड़ी स्टेशन मास्टर ने रोक ली थी स्टेशन के बाहर गोलियों की आवाज़ें आ रही थी आगे लगी हुई थी और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि स्टेशन पे आके गाड़ी को लूटें लेकिन वहाँ पर हमारी बलोच रेजिमेंट के फौजी वहाँ खड़े थे फाटक पे उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया अल्लाह उनको जो जाए खैर दे तो जब वो मिलिट्री स्पेशल आगे थी तो उन्होंने फायरिंग की तो उन्होंने जवाब दिया तो फिर वो भाग गए तो फिर उस मिलिट्री स्पेशल के पीछे पीछे हमारी गाड़ी लाहौर गई मगर हमको उन्होंने लाहौर नहीं रोका क्योंकि लाहौर पे सब लाशें वाशियाँ और बहुत ख़राब हाल था बड़ी मुश्किल से जब हमने क्रॉस करके वहाँ लाहौर से आगे एक छोटे स्टेशन पे रोका है तो फिर सब की जान में जान आई है और सब गाड़ी बत्तियाँ जल गई पानी आ गया फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे मेरे वालिद वालदा मेरी बहनें चार बहनें और भाई सब दिल्ली में थे तो वो बिल्कुल उनको ट्रक लेके आए मेरी बहन की शादी होनी थी यहाँ लाहौर आके उसका सारा जहेज़ वहाँ छोड़ा सब सामान छोड़ा उस ट्रक में जितने पड़ोस के और अपने बंदे बिठा के पुराने किले में उन्होंने उनको पहुँचाया मेरे भाई ने फिर वो जब उनको जो आखिरी जहाज़ वहाँ से चल के आया पाकिस्तान का कराची उसमें मेरे वालिद वालदा बहनें सब आई हैं लेकिन भाई मेरे वहीं रहे और वो उस गाड़ी में आए जो ब्यास पे पूरी कटी थी और वो खुद लाशों के नीचे दबे हुए थे तो उनको नज़र नहीं आए तो वो लाहौर आके जब वो आके स्टे रेडियो स्टेशन पर आके रिपोर्ट किया मेरे चचा उस वक्त वहाँ के स्टेशन डायरेक्टर थे रशीद अहमद साहब तो वो उनको कहा कि मैं ज़िंदा हूँ आप अनाउंस कर दें तो वो उनको देख के हैरान हो गए खून व खून कपड़े और बुरा हाल और जो दिल्ली से हमारा सामान साथ आया वो पहुँचा फिर जो सामान हमने ठेकेदारों को आगे देते थे वो घर पे पहुँचाते थे उस ठेकेदार को जो दिया था ना वो वो यही के वो नहीं आएगा वो वैगने लूटी गई वैगनों को जला दिया वैन मैंने कहा नहीं हमारा सामान आएगा कहे और खुदा का शुक्र है ये नहीं याद कितने अरसे के बाद लेकिन वो आया सब कहें आपको कैसे इतने वसूख से कहती थी कि आएगा मैंने कहा मैंने अपनी ये सामान के ऊपर आयतुल कुर्सियाँ पढ़ पढ़ के फूँके मारी थी तो हमारा सामान अल्लाह ने अपनी हिफाजत में रखा अगर वो ना आता तो हमें बहुत मुश्किल होती इतना सामान दोबारा बनाना कोई आसान काम तो नहीं मेरी वालदा लेडीज़ विंग ऑफ मुस्लिम लीग की सेक्रेटरी थी और हम लोग जुलूस वलूस में जाते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे हम लोग बच्चे थे लेकिन हम लोग उस वक्त बहुत एक्टिव थे इन सब चीज़ों में उन्होंने एक स्कूल भी बनाया हुआ था मुस्लिम लीग ने तो उसमें भी हम बहुत जाते थे और बड़ा नादरे नारेबाजियाँ करते थे बट के रहेगा हिंदुस्तान ले कर रहेंगे पाकिस्तान आज तक मेरे का वो चीज़ गूंजती है मैं जब 20 साल का था तो मैं खोखरा पार मुनाबाव के थ्रू पाकिस्तान आया जितने मुसलमान जाना चाहते थे देहरादून से यानी कि पाकिस्तान या कहीं भी बाहर जाना चाहते थे तो जो पहला बड़ा शहर था वो हरिद्वार था तो हरिद्वार पास करना एक नॉर्मल मुसलमान के लिए बहुत मुश्किल था हम लोग यानी कि पूरे बाकी फैमिली बच्चे वगैरह इन सब को हमारे बहनोई इन्होंने एक बड़ा कंपार्टमेंट लिया रेलवे ट्रेन में और उसके चार दरवाज़ों पे तीन दरवाज़ों पे उन्होंने सोल्जर्स खड़े किए और एक पे वो खुद खड़े हुए 
मुझे बहुत अच्छी तरह याद है हालांकि मैं उस वक्त बारह साल का था सिर्फ कि जब हरिद्वार हरिद्वार पे ट्रेन आई रुकी है तो क्योंकि वहाँ पर आर्मी वाले खड़े थे सोल्जर्स खड़े थे तो वहाँ पर जो बलवाई थे सारे जो कत्ल वारत करते थे वो आए उन्होंने कहा कि यहाँ कौन है इसमें कोई मुसलमान तो नहीं है सोल्जर्स ने कहा कि नहीं नहीं कोई नहीं है कोई नहीं है तो वो एक गंगा जल ले आ गए और उन्होंने कहा कि इस पर शपथ खाओ यानी कि इस पर हाथ रखे कसम खाओ कि इसमें कोई मुसलमान नहीं है जो हिंदू तीन सोल्जर्स थे उनमें बहुत वह समझदार थे उनमें से एक ने कहा हाथ उस पर रखे कि मैं कसम खाता हूँ मतलब हिंदी में बोला कि मैं कसम खाता हूँ कि इस कंपार्टमेंट में एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की फैमिली है उसने ये नहीं कहा कि इसमें मुसलमान हैं कि हिंदू हैं जो बलवाई थे वो उन्होंने फिर पूछा कि क्या कह रहे हो क्या तुम मतलब उसने कहा साहब मुझे पता नहीं लेकिन मुझे ये मालूम है कि इस कंपार्टमेंट में एक इंडियन आर्मी ऑफिसर जो कि मेजर रैंक का है उसकी फैमिली है और हम आपको मतलब है कि वो उन्होंने रजिस्ट किया तो इस तरीके से हमारा कंपार्टमेंट जो था वो स्पेयर कर दिया गया और मतलब है कि हम वहाँ से निकल निकल सके और इस दौरान जो मैंने भी देखा यानी कि 47 के ज़माने में जब ये इंडिपेंडेंस का टाइम था कि कत्ल गारत कितनी थी क्योंकि देहरादून में मुसलमान कम थे तो मुसलमानों की रेजिस्टेंस तकरीबन नहीं थी तो जिसको चाहें जब मर्जी आए मार दें हमारे घर के सामने एक पेरेनियल नहर है ईस्ट कनाल है वो उसमें हमने लाशें बहते हुए देखे हमारा ख्याल है पाकिस्तान से सिंध को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि यहाँ हिंदू चले गए सिंध का कारोबार व्यापार दुकान स्कूल मास्टर गवर्नमेंट सर्वन से सब ज़्यादा हिंदू थे मुसलमान उसमें बहुत एक एक का दुकान था मैं थर का रहने वाला हूँ थर पार कर का वहाँ में हिंदुओं की आबादी कसरत में थी ज़्यादा थी हिंदू बाकी सिंध में हिंदू कम थे मुसलमान ज़्यादा थे कोशिश ये की गई थी कि हमारा इलाका बंटवारा सिंध का किया जाए और हिंदुस्तान से मिलाया जाए हमारे पास न तो कोई मुहाजर आया न तो कोई मॉडर्न आइडिया आया न रेल आई न अखबार आई न कहाँ रेडियो था न वहाँ तार पोस्ट ऑफिस थी न वहाँ तार ऑफिस थी न वहाँ रेडियो स्टेशन था तो एक तो हम वहाँ मेजार्ट भी थी दूसरी बात वो जो पाकिस्तान का जो हिंदू मुसलमान का तकरा था वो आइडिया पोलिटिकल जदीद आइडिया पाकिस्तान की तहरीक के आइडिया वो में थर पार कर तक नहीं आई थी हमारे पास नहीं पहुँचे थे आइडिया तो वो जो आप मुसलमान हिंदू का जो तकरार था या पाकिस्तान की तहरीक का जो तकरार था या जो इख्तलाफ थे वो इख्तलाफ हमारे पास ट्रैवल करके नहीं पहुँचे थे लोगों की असेसमेंट ये थी तो ख्याल में ही नहीं था कि पाकिस्तान होगा ये बात हो जाएगी अचानक पता चला तीस जू तीन जून सैंतालीस में ऐलान हुआ कि पाकिस्तान होगा तब जा कर के पता चला कि पाकिस्तान होता है फिर हमें वहाँ से आने नहीं दे हम हमारा कॉलेज में महाजरा के बैठ गए और कॉलेज के प्रोफेसर ने आना बंद कर दिया कॉलेज बंद हो गया हम अपने गोफ चले गए छः और सात जनवरी अड़तालीस में कराची में और हैदराबाद में बहुत बड़ा फसाद हुआ तो सिर्फ सब हिंदुओं के घरों के लूट में लूटा गया कब्जा किया गया निकाला गया हैदराबाद में हुआ गया उसके बाद सिंध में हिजरत शुरू हुई मेरे दोस्त जो हिंदुस्तान गए हैं उनसे हम इस वक्त पाकिस्तान में माशी तौर पे, इल्मी तौर पे, सियासी तौर पे बेहतर है मुझे किस, किसी भी अदालती फैसले में हिंदू मुसलमान का तक फ़र्क देखने में नहीं आया किसी भी जज ने मेरे लिए खिलाफ़ फैसला किया हो इसीलिए कि मैं हिंदू हूँ ऐसा मैंने नहीं देखा थोड़ी सी फीलिंग दिल में ये भी थी कि हम अपना वतन छोड़ के जा रहे हैं यहाँ हमारे बुज़ुर्ग सारे थे हमारे सारे रिश्तेदार यहाँ पर थे आधी फैमिली हमारी यहाँ पर अभी है और हम इसको छोड़ कर जा रहे हैं अब क्या याद रहता है <laughs> बहुत खुशी थी बहुत खुशी कि हम अपने मुल्क में आ गए हैं लोग नारे लगा रहे थे खुशियाँ मना रहे थे 
जब हम वहाँ उतरे तो हमें जो बहुत अजीब और गरीब फीलिंग हुई जब हम नो मैंस लैंड में थे तो हमने वहाँ पर एक पाकिस्तान का परचम लहराता वर्ड नजर आया और हमें तब एहसास हुआ कि हम अपने मुल्क में आ गए हैं जो वहाँ हमसे पहले आ चुके थे एक दो दिन पहले वो हमें गले लगाते थे और हमें ऐसा महसूस होता था कि जैसे हमारे अपने मिल गए हैं ये जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को लोग कहते हैं ना शब ललतुल्कदर की रात तो वो कदर की रात में उतारा सत्ताईसवीं रमज़ान को ये मारज वजूद में आया दुनिया के नक्शे पे आया फिर जुमे के दिन था तो अल्लाह ताला इन इसकी हिफाजत ज़रूर करेगा जो इसको मेरी आँख से देखेगा वो खुद ही नहीं इस तो नाबूद हो जाएगा